lange Kabel, 15 Meter, über die Bühne, durch alle Ecken. Mein Name ist Michael Mayer, ich bin Drummer und Percussionist und äh, ich befinde mich hier heute im Kulturzentrum Lindenbrauerei auf der Bühne, wo unter anderem einmal im Monat meine Jamming Lounge, meine Afterwork Session stattfindet. Und heute möchte ich äh, insbesondere einen Blick hinter die Kulissen wagen, beziehungsweise genauer gesagt hinter mein Percussion Set und auf äh, ein ganz spezielles Thema zu sprechen kommen und zwar das Thema Kabel. Jetzt äh, denken wahrscheinlich viele, warum Kabel? Das ist tatsächlich ein sehr oft äh, unterschätztes Thema. Ich habe selbst oftmals die Erfahrung gemacht, was äh, schlechte Kabel anrichten können. Letzten Endes darf man nie vergessen, auf großen Veranstaltungen oder überall da, wo meine Percussion-Instrumente oder äh, Schlaginstrumente auch abgenommen werden mit Mikrofonen, äh, fängt es im Prinzip beim Kabel an. Mein musikalisches Signal, meine Musikalität wird übertragen oder soll übertragen werden und deswegen nutze ich Kabel des Herstellers Cordial und achte auch wirklich auf die Hochwertigkeit der Kabel, die halt bei Cordial gewährleistet ist und mir garantiert wird, insbesondere bei meinen Kondensatormikrofonen, die Phantomspeisung erfordern, genauso wie meine Overhead-Mikrofone. Weil ich denke, jeder hat seine Erfahrungen damit gemacht, wie unangenehm ein Knacken ist, wenn das Kabel nicht in Ordnung ist, gerade bei dieser äh, Art von Mikrofon, die ich hier am Set benutze. Ich gehe mal einen Schritt weiter und erkläre noch ein paar andere Dinge, die für mich wichtig sind bei der Nutzung von Kabeln an meinem Percussion-Set. Auf die Mikrofonierung bin ich schon äh, zu sprechen gekommen. Da haben wir jetzt hier die hochwertigen Kabel von Cordial, die mein Signal, was ich im Prinzip hier abgebe, an das Mischpult, an im Prinzip letzten Endes das Publikum übertragen. Was extrem wichtig ist, ist, dass die Qualität da auch stimmt, weil sonst kann ich mit meiner Musikalität so viel anstellen, wie ich möchte. Wenn die Qualität äh, vorne nicht übertragen werden kann, bringt es mir äh, dann relativ wenig. Und gerade in einer Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo es um Streaming und um Recording geht. Und gerade da ist es natürlich noch viel auffälliger, wenn Brummschleifen entstehen oder Knackgeräusche, die halt unangenehm sind. Die nächste Sache, die mir immer ganz wichtig ist, gerade an meinem Set, sind verschiedene Kabellängen, die Cordial perfekt anbietet. Also wirklich von dem 1-Meter-Kabel bis zu 15 Meter Längen oder noch weiter, die ich jetzt an diesem Set nicht benötige. Aber ich habe zum Beispiel kürzere Längen von den Kongas, man sieht hier schon, das ist wirklich schön verarbeitet und schön verlegt, dass äh, ein Kabel halt auch nicht irgendwie kreuz und quer hängt, sondern dass es halt auch wirklich im Bild gut aussieht. Da haben wir hier zum Beispiel Kabellängen, die halt auch hier keinen riesen Kabelberg verursachen auf dem Weg zum Multicore oder zu meiner äh, Subsnake. Hier für die Overheads, hier hinten sieht man das, habe ich äh, dann dementsprechend längere Längen die wir angepasst haben an diesen Reckflügel, nenne ich es einfach mal, um halt auch hier keine unnötigen Kabellängen noch auf dem Boden oder sonst irgendwo zu haben. Ja, dann äh, komme ich zum nächsten Punkt. Ich habe es gerade schon angesprochen, die sogenannte Stagebox oder bei mir Sub-Stagebox oder wie man es immer nennen mag, hier unten zu sehen. Ich komme noch mal wieder rum. Und zwar habe ich hier eine... Stagebox, eine kleine Stagebox von Cordial mit acht Eingängen, wo ich acht meiner Mikrofone oder Signale aufstecken kann. Und ich habe jetzt hier vier mögliche Rückwege, wo ich zwei von benutzt habe für mein In-Ear-Monitoring, was natürlich genauso wichtig ist wie vorhin genannt die Kanäle, bei denen es wichtig ist, dass das Signal nach außen übertragen wird in der Qualität wie ich es im Prinzip mit meiner Musikalität auch nach außen übertragen möchte. Und genauso wichtig sind diese beiden Rückwege, dass ich mich äh, vernünftig höre, dass ich die Kollegen vernünftig höre. Also auch da ist die Signalübertragung mittels vernünftiger Kabel extrem wichtig für mich. Um nochmal auf diese Stagebox zurückzukommen, hier habe ich im Prinzip meine Signale alle unterverteilt, um jetzt auch nicht bei diesen insgesamt acht Signalen, die hier aufgesteckt sind, 
acht lange Kabel, 15 Meter über die Bühne, durch alle Ecken ziehen zu müssen und ein riesen Kabelwirrwarr und einen riesen Kabelsalat zu verursachen, habe ich dieses nette Teil und weiß halt, dass hier im Prinzip ein Kabel noch zur Hauptstagebox läuft. Alles sieht ordentlich aus, sowohl bei Live-Konzerten als auch bei den Streaming-Veranstaltungen im Moment, wo natürlich das Kamerabild einfach auch noch mal eine Ecke äh, wichtiger ist, weil auf einer Kamera sieht man tatsächlich gerade bei Nahaufnahmen unter Umständen noch mal viel mehr als bei einem Live-Konzert. Aber dennoch auch bei Live-Konzerten finde ich diese, wie vorhin schon gesagt, richtigen Kabellängen und diese Unterverteilung extrem wichtig, weil mir bringt das schönste Percussion-Set oder das schönste Drumset nichts, wenn da kreuz und quer Kabel von links nach rechts hängen und äh, im Prinzip dieses Bild zerstören. Ich habe hier noch ein Teil, auf das ich noch kurz zu sprechen kommen möchte. Und zwar habe ich hier eine Cordial, die iBox, eine Passiv, die iBox, die ich hier verwende, um mein Roland Hensonic über das ich Effekte abfeuer, Clap-Sounds etc., also synthetische Sounds, die ich so in einem normalen Natur-Percussion-Set nicht verwirklichen kann, die feuere ich über dieses Gerät ab und nötige da diese die iBox in Kombination mit einem cordial instrumentenkabel hier jetzt mit einem Winkelklinkenstecker, alleine aus optischen Gründen, dass hier nicht so ein Kabel rausragt und aus der Erfahrung auch äußerst praktisch, wenn zum Beispiel Sängerkollegen die Idee haben, hier auf diesen Riser zu steigen. An diesem Winkelstecker bleibt man nicht mal eben hängen. Sieht halt auch schick aus, lässt sich gut verlegen und auch da wieder die richtige Kabellänge. Das ist zum Beispiel jetzt ein 3-Meter-Kabel, um halt hier im Prinzip das Kabel schön rumzulegen und auch da die Optik wiederherzustellen. Ja, alles in allem kann ich einfach nur noch mal äh, betonen und als Tipp geben, also auch für Schlagwerker und äh, Perkussionisten, an alle, die vielleicht denken, ich bin kein Gitarrist, ich bin kein Sänger, was soll ich mit hochwertigen Kabeln? Ich habe oftmals die schlechte Erfahrung mit schlechten Kabeln gemacht und kann wirklich nur sagen, ich kann noch so gut spielen, wenn die Signalübertragung schlecht ist. Da kann ich noch so gut spielen und der Tontechniker vorne kann alles tun, was in seinen Möglichkeiten liegt, aber es wird nicht zum äh, gewünschten Gesamtergebnis äh, beitragen. Ja, in diesem Sinne, ich benutze hier am Set die CPM-Serie von Cordial für meine XLR-Kabel und bin da seit Jahren wirklich sehr zufrieden mit ähm, Sowohl von der Haltbarkeit als auch von der Qualität. Ich wurde nie im Stich gelassen und kann das wirklich nur empfehlen, sich auch in welcher Form auch immer Percussionist, Drummer mit ordentlichen Kabeln zu versorgen. In diesem Sinne, bis bald und tschüss.